நண்பர்களையும்ஜி <laughs> 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 ஸோ நிறைய சயின்டிஃபிக் ஈவெண்ட்லாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் சொன்ன இந்த ஈவெண்ட் ஹவ் யூனோ திஸ் ஈவெண்ட் மேன் அப்படின்னு இல்லை நான் கொஞ்சம் படி தமிழில் பண்ணலடா நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு மியூசிக்கு நல்லா பண்ணலாம் மியூசிக் என்னோட பேஷன் அது ட்ரெடிஷ்னல் அப்பா தாத்தா இருந்து வருது ஸோ இந்த பேஸ் அங்கே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நம்ம ஆஷ்யூஷுவல் இல்லாத அளவுக்கு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்க கூகுளில் போயிட்டு டெவில் நோட்ஸ் டெவில் காட்ஸ் ட்ரை நோட்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய தாட்டெல்லாம் போட்டாங்க அப்புறம் நிறைய இங்கிலீஷ் பாட்டெலாம் அந்த வந்துருக்கு நம்மளும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் யாரும் அவ்வளோ ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணலை நாங்கள் 
சரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அந்த பாட்டை நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ ரொம்ப கேர் எடுத்து ஒரு ஒரு முறையாக கம்போஸ் பண்ணி தான் கோபிக்காங்க எங்கேயும் கோபியை வந்து குதிரை ஓட்டுற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஓட்டிகிட்டே இருப்பார் சார் ஆக்சுவலி கார அவரோட இது மெசேஜ் ஃபோன் வந்தாலே சார் ஒரு குரூப்பில் ஒரு மெசேஜ் போட்டுருவாரு அப்புறம் ஏதாச்சும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் உண்மையாகவே எங்கள் கூட அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் சில பேர் வந்து சென்டிமெண்ட்டாக நான் வாசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னாங்க அது ஒரு நோட்டை மட்டும் வேண்டாம் அதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு சிலலாம் வந்து வாசிக்கிறேன் நாங்கள் கொஞ்சம் பிரச்சனைட்டு கடைசியாக வேறு ஒருத்தர் வந்து வயல் வாசித்து கொடுத்தாரு எங்களுக்கு அண்ட் தென் அப்புறம் ஒரு லவ் சாங் இந்த சாங் வந்து லவ் சாங் கூட நாங்கள் கேஷுவலில் பண்ணிவிட்டோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாங் பண்ணும் போது தான் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் நிறைய இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நிகரன் சாரை கூப்பிட்டு சார் கொஞ்சம் நீங்கள் லிரிக் எழுதுங்கன்னும் நாங்கள் வந்து சின்ன சர்ஜரி பண்ணால் அவர் பெரிய பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணி வச்சுட்டாரு பெருசாக போட்டுக்கார் லிரிக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ராவாக எழுதியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சிங்கர் செலக்ட் பண்ணோம் செலக்ட் பண்ணால் நான் கவிதா கோபி நல்லா பாடுவாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாங் கேட்டிருப்பீங்க அது கொஞ்சம் வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக வேணும் அப்படின்னு கோபி சொன்னார் சரி இது என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காப்பில் ஸ்ட்ராங்காக டீ போடுவார் அப்படின்னு அப்புறம் ரேப்பஸ்ட்டு மதன் என்ன ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகுது அந்த டீம் இருக்குது மதன் அப்புறம் யோகி அப்புறம் கணேஷ் ஜிஜி அவங்க எப்பவுமே ஒன்றை தான் இருப்பாங்க டீம் இருந்துச்சு சரி ஃபோன் பண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் வாங்க அப்படின்னு வந்தாங்க யோகி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக இருப்பான் அவன் ஸ்கூலில் அவன் ஒரு டீச்சராக இருக்கான் வந்தான் கடைக்காரன் எழுதினான் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ப்ரொடியூசர் சார்க்க அனுப்பிச்சிட்டோம் நல்லா இருக்கப்பா அப்படின்னாங்க அது எங்களோட இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டீமில் இந்த ஹெலன் டீமோட அந்த அசிஸ்டன்ஸு அதாவது டேரக்டரோட அந்த அசிஸ்டன்ட் டீம் ஒன்று இருக்கும் டப் பண்ணும் போதும் சரி அது எனர்ஜியாகவே இருக்கும் நான் எப்பவுமே ஸ்டூடெண்ட்டோடயே இருப்பேன் சம்டைம் எங்கள் வாட்ச்மேன் தான் தெரியாது நான் வாதியாராக போகிறேன் ஸ்டூடெண்டாக தெரியாது அவனுக்கு அப்படி பார்ப்பேன் உள்ளே பார்க்கும்போது என்ன சரி சரி அதனால அந்த கல்ச்சர் நல்லா தெரியும் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் இவனுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக இருப்பானுங்க நம்ம யூனிவர்சிட்டி தான் அவனுக்கு அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி பானுங்க சரி நான் பண்ணிக்கலாம்டா அப்படின்ட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் பண்ணோம் தென் செகண்ட் சாங் வந்து ஒரு ரொமான் சாங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் கோபி இது இந்த ரொமான் சாங் வந்து மூணாவது வருஷன் ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் ஒன்று பண்ணோம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒரே டியூன் தான் செகண்டு வந்து நல்லா ரிதம் போட்டு நல்லா பம்பியாக நல்லா பண்ணேன் அப்புறம் கோபி சொன்னார் ஆனால் இல்லைண்ணா முதல் பண்ண மாதிரி நல்லா இருக்குது சிம்பிளாக வேணும்னா இல்லை அதை ப்ளே பண்ணதெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணோம் ஸோ சாங் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எங்கள் கூட டெக்னீஷியன்ஸ் இருந்தாங்க நிறைய அப்போது பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட் இன்ஜினியர் வந்துட்டு ஃப்ரான்சிஸ் சார் பண்ணாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் வந்து தென் ஸ்டீடியோ மிக்சிங் வந்து ஃபோனில் ஒரு தம்பி பண்ணி அமைச்சார் அங்கே ஜார்ஜ் அப்படின்ட்டு அப்போது கீபோர்ட் பிளேயர் எல்லாமே ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க பட் இங்கே என்ன சப்போர்ட் இருந்தாலும் எனக்கு நான் ஐ பிலீவ் காட் காடோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் எந்த அளவுக்கு இந்த சாங் வந்திருக்கு இது வந்து ஹிட் ஆகணும் அப்படின்னா எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் காடு அப்புறம் இருக்கிற பப்ளிக் தான் அவங்க தான் வந்து எங்களை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் நாங்கள் எல்லாமே புது டீமாக இருக்கோம் வெளியே வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்கள் ப்ரொடியூசரை நீங்கள் தாங்கணும் அப்போ தான் இந்த பாட்டு வந்து பாட்டு இல்லை இந்த படமே வந்து ஒரு வித்தியாசமான கதை தான் இருக்குது நம்ம பேய் படம்லாம் நிறைய பேய் படம்லாம் பார்த்துருப்போம் எப்பவுமே பேயினாலே ரிவென்ஸ் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்பவுமே நான் வந்து சாங்ஸ் அனுப்புவேன் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கான் ஒருத்தன் வந்திருக்கான் அப்போ போயிருக்கான் எந்த சாங் வந்தோமே அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் கம்போஸ் பண்ணால் அனுப்பிடுவேன் அது இங்கிலீஷ் சாங்காக இருந்தாலும் சரி ஆல்பம் வந்தாலும் அவன் சொல்லுவான் சார் நல்லா இருக்கு சார் சார் நல்லா இல்லை சார் அவனோட ரிவியூ வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா அவன் கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணுவான் எனக்கு அந்த ஒரு மாதிரி அவன் அந்த அளவுக்கு ஒரு வெறி அந்த ஃபீல்டு தான் அவனுக்கு அப்போ பேய் சாங் வந்து நான் கோபி கூட அனுப்பல ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே ஒரு சென்டிமெண்ட்காக என் தங்கச்சிக்கு ஒரு அதை ஷேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தம்பிக்கு அனுப்பிச்சேன் ஸோ அல்டிமேட்டாக இருக்குது அப்புறம் கோபிக்கு டேரக்டருக்கு நான் காட்டினேன் நல்லா இருக்குண்ணா அப்படின்னா ஏன் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா இந்த கதை இந்த பாட்டுனா நீங்கள் பாட்டு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அந்த ராகமே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வந்து கிளம்ஸியாக தலை சுற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும் அது இதை ஒட்டு கேலிஃபோர்னியா அந்த மாதிரி சாங்லேருந்து எடுத்து தான் இந்த இந்த நோட்ஸ்லாம் வந்து எங்கள் மாஸ்டர் கெவின் டிகாஸ்டாக இருக்கார் ஆக்சுவலி இதை பற்றி நாங்களாம் ஒரு அடிக்கடி யோசி
நீங்க எந்த அளவுக்கு ஷேர் பண்றீங்க எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு தான் இந்த ரிவ்யூ ரொம்ப முக்கியம் எங்களுக்கு ஸோ தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூஆர் அதாவது இந்த பேய் பாடல் அவர் சொல்லும் போதே ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்கோம் காதல் பாடல் தத்துவ பாடல் எல்லாமே எழுதியிருக்கோம் பேய் பாடலும் போது ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை உங்களுக்கு தெரியும் டியூனே ரொம்ப புதுமையாக அவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எழுதும்போது அந்த ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பாடல் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு சார்லஸ் தனா அவர்களுக்கும் இயக்குனர் கோபி பாலா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய முதல் பாடலை வென்றுருவான் என்ற படத்தில் நான் எழுதினேன் அந்த பாடலை வந்து அண்ணன் வந்து ஜாக்வர்த்தம் அண்ணன் தான் வந்து இசை வெளியிட்டார் கலந்து இசை தட்டை வெளியிட்டார் இந்த கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து பாடலுக்கு மேலே வந்து பாடல் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு இந்த பாடல் பாடல் வரிகளை கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது வந்து இந்த பாடல் வரியில் அவர் சொல்லும் பொழுது இசையும் பாடல் வந்து என்று சொல்லும் பொழுது கேட்க சொல்லும் பொழுது பேயுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பேய் வந்து கோபம் வருது பழி வாங்கணும் துடிக்குது அது கொள்ள துடிக்குது அப்படின் போது அந்த வரிகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாரு இசை வெளியிட்டுனால அந்த பாடல் வரிகளை சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் வாணி வாணி சாவ தேடி காவு வாங்க தேடும் ஆவி பாவம் போக்க பாடை ஏறி வா பழி வாங்க துடிச்சு ஊன் உயிர் பிரிச்சு வா கதை முடிப்பேனா கொடலை உருவி மாலையா போடவா கதைய முடிச்சு யமனா மாறவா அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதே மாதிரி நான் பேரரசி வாய்க்கரிசி அள்ளி போடு தாகமது தீருமுறை நான் குடிப்பேன் ரத்த சாறு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வரும் அதாவது கடைசியா முடிச்சிருப்போம் எத்தனை உயிர்களை கொண்டாலும் எனக்கு வந்து பசி அடங்காது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்களை வந்து முடிச்சிருப்போம் ரொம்ப நல்ல சிறப்பா வந்திருக்கு இந்த பாடல் கவிதா கோபி அவர்கள் உண்மையிலேயே ரொம்ப சிறப்பா பாடியிருக்காரு அந்த இசைக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமா இந்த பாடலை பாடி அடுத்த ஒரு கட்டத்துக்கு வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க இந்த ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த இசையமைப்பாளருக்கும் இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் இந்த குழுவில் பங்கு கொண்ட அத்துணை நண்பர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மக்கள் அனைவரும் இந்த படத்தை இந்த படம் ரொம்ப சிறப்பா வந்திருக்கு பாடல் எப்படி மிரட்டலா வந்திருக்கோ அதே மாதிரி படம் ரொம்ப சிறப்பா வந்திருக்கு இந்த படத்தை மக்கள் அனைவரும் தேட்டரில் நின்று பார்க்கணும் ஆதரவு தரணும் பத்திரிகை நண்பர்கள் இந்த படத்திற்கு ஆதரவு தந்து இந்த படத்தை வெற்றி படமாக ஆக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இந்த ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை வழங்கிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வரவேற்கிறோம் பத்திரிகையாளர்களையும் தொலைக்காட்சி தோழர்களையும் இணையதள நண்பர்களையும் புகைப்பட கலைஞர்களையும் ஏன்னா நீங்க தான் இந்த படங்களை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போறத ஒரு ராணுவ வீரன் மாதிரி ஏன்னா இந்த யூனிட் வந்து என்டையர் சினிமாவுக்கு புது சிவங்க தயாரிப்பாளராக இருக்கட்டும் டைரக்டராக இருக்கட்டும் நடித்த நடிகர்கள் அத்தனை பேருமே புதுசு இந்த காலத்தில் வந்து தான் நடித்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷனுக்கு வராத காலத்தில் இந்த கதாநாயகி வந்து இந்த படத்துக்கு வந்திருக்காங்கன்னா அது இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய சிறப்பு ஏன்னா எந்த ஹீரோயினையும் ஹீரோவும் வர்றதில்லை படங்களுக்கு அந்தந்த படங்களுக்கு அது இங்கே போட்டோகிராஃபருக்கும் நம்ம பத்திரிகையாளர்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே வந்திருக்கீங்க இப்போ இந்த சிறு முதலீட்டு படங்கள் தான் நிறையா வந்து சினிமாவை வாழ வச்சுட்டு இருக்கு ஏன்னா இப்போ தேனிலேருந்து வந்து படம் எடுக்க வந்து சினிமாவை காப்பாற்ற வந்திருக்கு இவங்களை முதல்ல கைத்தட்டி நம்ம வரவேற்போம் இந்த மாதிரி நியூ கமர்ஸ் வந்தால் தான் சினிமா எப்பயுமே எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி படங்களுக்குன்னே பிறவி எடுத்தவங்க தான் இங்கே திரை உலகத்தில் இங்கே வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஜாக்வார் தங்கம் கில்டு தலைவர் அவர் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் படத்துக்கு மேலே ஸ்டண்ட்டு மாதம் பணியாற்றி இருக்கிறாரு ஒரு பாடலாசிரியர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் நடிகர் கூட அவர் ஸோ அவர் வந்து எந்த படமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு வந்து முதலாளாக நின்று அவர் எந்த வேலை இருந்தாலும் விட்டுட்டு வந்து வாழ்த்து வர்றாரு அதனால் முதல்ல அவருக்கு நம்ம கைத்தட்டி நம்ம பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம பேரரசர் அவர் பண்ண பெரிய ஹீரோக்கள் எல்லாமே வேற விஜய் அஜித் விஜயகாந்த் அப்புறம் வந்து அர்ஜுன்ல இருந்து எல்லார் படத்தையும் பண்ணவர் ஒரு பாஷியாலஜி பார்க்காம ஒரு அதாவது தாங்குற ஒரு இது இல்லாம எப்ப கூப்பிட்டாலும் இப்ப இயக்குநர் சங்கத்துல பொருளாளரா வந்து ரெண்டாவது தடவை தேர்வாயிருக்காரு எலெக்ஷன்ல அவருக்கு நம்ம பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கவிஞர் சொர்க்கோ இவர் வந்து நந்தனம் காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் அவர் ஏன்னா இந்த நம்ம மியூசிக் டேரக்டரும் ப்ரொஃபஸர்னு சொன்னதுனால இவங்கெல்லாம் பாருங்க ப்ரொஃபஸர் வேலையை விட்டுட்டு பாட்டு எழுதுவோம் மியூசிக் அமைக்க வந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா உண்மையிலே சான்ஸ் தேடி வரவெல்லாம் எங்கே போவான் 
ஸோ அதனால் வந்து இல்லை நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இவங்க அந்த தொழில் இருந்தாலும் சினிமாவை நேசிக்கிறதுனால அந்த சினிமாவில் வாழணும் அந்த எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு தன்னோட கற்பனை தெரியப்படுத்தணும்னு வந்திருக்கிறாங்க இல்லை அவங்களுக்கும் நம்ம கை தட்டி பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கலாம் உதாரணமாக சொற்கோ எப்படின்னா வந்து அவற்ற ஸ்டூடெண்ட்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிறவர் அவர் நான் நிறைய தடவை போயிட்டு வந்திருக்கேன் நந்தன காலேஜில் ஏன்னா அவர் இளையராஜா தான் பாடலாசிரியராக அறிமுகப்படுத்தினார் அப்புறம் நம்ம பேரரசார் வந்து திருப்பதியில் அஜித் கூட நடிக்க வச்சார் அவர் அவர் வந்து கவிஞர் ஆகிட்டார் அவர் ஸோ இன்றைக்கி நிறையா நிறைய ஹாஸ்டல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி ஒரு லெட்டர் கொடுத்தனா ஃப்ரீயாக வந்து தங்கி படிக்கலாம் அந்த உதவிலாம் செஞ்சிட்ருக்கிறார் அவர் யோசிச்சு யோசிச்சு ஜெயித்தவங்க அத்தனை பேருக்கு நன்றி ஏன்னா நல்ல விஷயங்கள் எப்பயுமே லேட்டாக தான் புரியும் உனக்கு வந்து ஒரு தம் அடிக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது இமீடியட்டாக புரிஞ்சிடும் இல்லையா அது மாதிரி அது அடுத்தது நம்ம கருணாகரன் சார் இவர் வந்து தயாரி திரைப்பட தயாரிப்பாளர் இலக்கியவாதி இவர் வந்து நிறைய படங்களுக்கு வந்து இப்போ ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ரெண்டாவது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறாரு தமிழ்நாடு ஆட்டோ ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளியோட முன்னாள் தலைவர் அவர் உங்களுக்கு யாருக்காவது டிரைவிங் லைசன்ஸ் வேணும்னா அவருக்கு ஒரு ஃபோன் அடிங்க உங்களுக்கு உடனே எடுத்து கொடுத்துருவார் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தேனி வரைக்கும் பண்ணி தருவார் ஆமாம் ஓட்ட தெரியாதவங்க பே பண்ணிங்கன்னா போலீஸ் தான் உட்காந்துருக்கோம் அது வேறு விஷயம் இப்போது அடுத்தது நம்ம சாய் சென்னை செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் திரைப்பட விநியோகஸ்தர் சங்கத்தில் இப்போ ஜாயின் சக்கரிக்கா செலக்ட் ஆகிருக்கார் எலெக்ஷனில் அவர் வந்து விஜய் அஜித் பெரிய பெரிய படங்கள் தான் வந்து அவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவார் ப்ரொடியூசராக அவர் இருக்கிறாரு அவரும் வந்து இப்போ ஜெயிச்ச உடனே இங்கே வாங்க இந்த படத்தை வாழ்த்த வரணும்னு சொன்னால் அவரும் வந்திருக்கிறாரு முதல்ல அவருக்கு தான் நீங்கள் கை தட்டணும் அஜித் மாதிரியே கை தூக்கி காட்டுறாங்க அவர் தான் சாய் அடுத்ததான் நம்ம தருண் சார் பர்ஃபெக்ட் பிக்சர்ஸோட ப்ரப்பரேட்டர் இவர் தான் மாநாடு படம் தான் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு இவர் தான் மிகப்பெரிய காரணம் சிலம்பரசம் படத்துக்கு சினிமாவில் ஃபைனான்சியர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எதுக்கு இவங்களெல்லாம் வர சொன்னோம்னா இவங்களாம் இந்த படம் பார்த்துட்டு ஆறு நாளுக்கு ஒரு ஏரியா போட்டி போட்டு வாங்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கை தட்டி அவங்கள ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தணும் ஏன்னா முன்னெல்லாம் வந்து எந்த படமாக இருந்தாலும் வாங்குறதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருந்தாங்க ஒரு ஏரியாவுக்கு ஏதாவது ஒரு ரேட்டை கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க டிஜிட்டல் மை ஆன பிறகு படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு மார்க்கெட்டிங் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறது இப்போ கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது அதனால தான் இப்போ நம்ம இந்த யூனிட் சார்பில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக கொண்டு இறக்குறோம் நீங்கள் இப்படியே அதை வாங்கிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அவங்க நினச்சா தான் சினிமா வாழ வைக்க முடியும் தேட்டரில் போட முடியும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த நேரத்தை நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து இந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி தான் என்கிட்ட பேசினாங்க டேரக்டர் ப்ரொடியூசர்லாம் பேசினாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு யூனிட்டாக இருக்கிறாங்க ஒரு ரொம்ப ஒத்துமையாக ஒரு படத்தை குழுவினர் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த குழுவினர் தான் ரொம்ப உதாரணமாக இருக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்காங்க நல்லா பேசிக்கிறாங்க இவங்க வந்து சினிமாவில் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறித்தனமாக இருக்கிறாங்க பேசிக்கலி வந்து கோபிபாலா வந்து ஒரு எடிட்டராகவும் இருக்கிறார் அவர் அவர் அதிகமாக பேச மாட்டேங்கிறாரு அவர் பார்த்தா நடிகர் மாதிரியே இருக்கிறார் தாடி வளர்த்துக்கிட்டு அனைமா அவர் நிறைய பேர் நடிகராக கொண்டு போயிடுவாங்க நம்ம ப்ரொடியூசர் ரஞ்சித் சார் வந்து என்கிட்ட எப்போ பேச ஆரம்பித்தாலும் சிரிச்ச மணிக்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் எடுத்து ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் சிரிக்கிறாரு ரிலீஸ்க்கு அப்புறமா அவர் சிரிக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அது முழுமையான வெற்றியாகும் தன் இந்த படத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லைனாலும் இந்த படத்தில் வந்து இப்போ நம்ம ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டோம் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் எல்லாருமே உட்காந்துட்டாங்க ஏற்றுறது இடம் இல்லை அதனால் நம்ம ஒரு தயாரிப்பாளர்கள் ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க படம் அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் பூதமங்கலம் போஸ்ட்டு நம்ம பொன்கோ சொற்கோ அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அவருக்கு வந்து நம்ம ஜாக்வா தங்கம் வந்து சால்வே நிக்குமா கேட்டுக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க என்னங்கிறது தெரியும் ஒரு சின்ன கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் இந்த பேச்சை முடிச்சுக்கிறேன் அதாவது யமதர்ம சபையில் வந்து யமதர்மம் வந்து உட்காந்தார் உட்காந்த உடனே அவர் கேட்டார் சித்ரகுப்தா இன்றைக்கி என்ன கேஸ்னார் ஒன்றே நீ பெருசாக இல்லை பிரபு மூணே மூணு சூப்பர் ஃபிகருங்க வந்திருக்கு அப்படின்னாரு அப்போனா நீ விலைக்கு நான் விசாரிக்கிறேன்னாரு முதல் பண்ண கூப்பிட்டு கேட்டார் நீ என்ன தப்பு பண்ணேன்னு கேட்டார் நான் எந்த தப்புமே பண்ணலை என்
நான் எந்த தப்புமே பண்ணல அப்படின்னு உடனே கத்துச்சு எந்த தப்புமே பண்ணாத பொண்ணு எதுக்கு வா எதுக்கு கூப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல பிறகு அப்படின்னா அப்பனா நீங்க ரூமுக்கு போ அப்படின்னாரு சோ இந்த மாதிரி வந்து அங்க ஒரு சிரிப்பால கேட்டு இருக்கும் போது ஒரு குரூப் எதை பத்தியும் கவலைப்படாம இருந்தது அவங்கள கூப்பிட்டு விசாரிச்சாரு நீங்க எல்லாம் யாரு எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டாரு நாங்கள்லாம் வந்து இந்தியால இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னா சரி எங்க இருந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாங்க தமிழ்நாட்டில் ஏன் அதை பற்றி எதுவுமே அவங்களுக்கு கவலையே இல்லையா நிறைய எண்ணெய் கொப்பரை காட்டினாங்க முள்ளு படுக்கை காட்டினாங்க அப்புறம் வந்து மிளகா தோல் சமக்கடி எல்லாம் காட்டி அவன் பயப்படல அவங்கெல்லாம் ஏன் பயப்படல நீங்கள் என்ன தொழில் பண்ணீங்கன்னாங்க நாங்கள்லாம் படம் எடுத்த தயாரிப்பாளர்கள் நாங்கள் நன்றி என்னோட மாலை வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோட முதல் மேடை பிச்சை இதுதான் என்னோட வாழ்நாளையாகவும் அதுக்கான கடவுள் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு மிக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு அழுத்த உடனே வருகிருந்த அருமை அண்ணன் இளங்கண்ணனுக்கு என்னோட மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு கருணானந்த சாமிக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றபடி மேடையில் இருக்கிற எல்லா பேருக்குமே வந்து எனக்கு வந்து அறிமுகம் இல்லை எங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து பிஆர்ஓ சார் மட்டும்தான் ஆனால் வந்து இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்தி கொடுப்பாருன்ற எல்லாம் எங்களுக்கு கிடையல இருந்தாலும் வந்து இவ்வளோ அருமையான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிஆர்ஓ சாருக்கு என்னோட மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ட்ட பாதி படம் பண்ண பிறகு தான் கோபி வந்து இதை வந்து என்ட அப்ரோச் பண்ணியே சொன்னார் இது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து அவங்களா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே அவங்களோட டீம் ஒர்க்லையும் அவங்களோட பட்ஜெட்லையும் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு முடியாத சூழ்நிலை தான் தம்பி என்ற சொன்னான் சரி அப்போ தான் வந்து என்னோட சரி நான் ஏதாவது ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறேன் தம்பி நீங்களே பண்ணுன்னு தான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவனாக தான் ஒர்க் கொடுத்துனான் இல்லைனா நீங்கள் எனக்கு ஃபைனான்ஸாக வேணாம் எனக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசராக உள்ளே வாங்கினேன் அதுதான் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும் ஒரு ஃபைனான்ஸியர்னா வந்து அதில் வந்து அதுக்கான பிரச்சனையை வந்து நாங்கள் பின்னாடி ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்னா சரி அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ஒரு நார்மல் நார்மலாக ஒரு இன்ட்ரோ தான் கொடுக்குற மாதிரி தான் உள்ள என்ட்ரு ஆன ப்ரொடியூசராக அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க டீம் ஒர்க் பண்ணுறதும் படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாரோட ஆர்வத்தை பார்க்க வந்தால் நானும் இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன ரோல்லையும் நடிச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் முழுக்க முழுக்க வந்து எந்த ஒரு சீனாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு செலவாக இருக்கட்டும் என்ன கேள்வின்னு கூட கேட்காம நீ எதுனாலும் பண்ணு எதுனாலும் ப்ரொமோட் பண்றதுக்கும் எதுனாலும் நீ படத்தோட கதையை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கும் எதுனாலும் என்ட கேட்கவே நான் இந்த செலவு மட்டும் சொல்லு கோபி அடுத்தது எதுனாலும் பாத்துக்கிறோம்னு சொல்லிதான் இந்த படத்துக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் பி ஆர் ஓ சார் சொன்னாரு ப்ரொடியூசர்னாலே வந்து அழுதுகிட்டு தான் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல கதை இந்த படத்துல நான் உள்ள என்ட்ரா ஆகுறப்ப எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த படம் உண்மையிலேயே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அது வந்து அவங்களோட மிகப்பெரிய டீம் ஒர்க்ன்றது இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஃபெமிலியர் ஃபேஸே இல்லாத ஒரு தமிழ் சினிமாவில் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இந்த மிகப்பெரிய அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையிறக்கு என்னோட மனதார வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வந்த அனைவருக்கு என்னோட நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோட தமிழ்ல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தா என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க அண்ட் ப்ரெஸ் காரங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றி இத்தனை டைம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு எங்களோட பேச்சு எல்லாம் கேட்டு நீங்க நார்மலா உட்கார்ந்துருக்கீங்க அண்ட் எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் கூட தேங்க்யூ இவ்வளவு பேஷன்ஸா நீங்க உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு கோபி சார் இந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்க எல்லா பெரியவங்களுக்கு கூட என்னோட தேங்க்யூ நீங்க வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணீங்க அண்ட் இங்க இருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா இந்த மூவியோட சிங்கர்ஸ்க்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவங்களோட வாய்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அண்ட் எங்க டீம்ல இருக்கிறவங்க அசோசியேட் டைரக்டரா இருக்கட்டும் மதி சார் சாரி கோ டைரக்டர் மதி சார் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ஏன்னா கூலா எல்லாருமே எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸோ அவங்களுக்கு கூட ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் எங்களோட கேமராமேன் சார்க்கு கூட ரொம்ப நன்றி அவங்க ரொம்ப பேஷன்ஸா நைட்டு டே எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எங்களோட டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் இங்க தெரியுது ஸோ எங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு உங்க சப்போர்ட் ரொம்ப தேவைப்படுது ஸோ ஏன்னா எல்லாருமே சார் ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க கொஞ்சம் சவுண்ட் பண்ணுங்க
அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு இந்த ரோல் நீங்க தான் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு அது சர்ப்ரைஸா இருந்துச்சு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு இதை எப்படி பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு பட் கூட இருந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் எல்லாருமே எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து எனக்கு சூப்பரா பண்ண வச்சாங்க மூவி ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு ஹெலன் வந்து இப்போதைய கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மூவியா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஹாரர் த்ரில்லரா போகும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சாங் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சாதர்ஸ் தனாசார் வந்து ரொம்ப சூப்பரா மியூசிக் போட்டிருக்காரு கவிதா கோபி மேம் வந்து அந்த வாய்ஸ் வந்து அந்த சாங்குக்கு பயங்கரமா இருக்கு அது ஒரு சாங் இந்த தாரத்தை பட்டியல் அவங்க ஒரு சாங் பண்ணிருப்பாங்க அதை அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்தேன் அந்த சாங் போய் பார்த்தா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் இவங்க நம்ம படத்துக்கு பண்ணிருக்காங்களா அவங்க ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு இவ்வளவு புது ஆர்டிஸ்ட் இப்பதான் நான் வரேன் இதுக்கு இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த சப்போர்ட் என்னைக்கும் எனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இன்னும் நல்ல படங்கள் நான் பண்ணுவேன் நம்புறேன் இந்த படம் எல்லாரும் தியேட்டர்ல போய் பாருங்க தேங்க்யூ இந்த பிறந்த நாளுக்கு இந்த ஆர்டர் லான்ச் எனக்கு மிகப்பெரிய கிஃப்டா கொடுத்த ரஞ்சித் அண்ணா ராஜசரி மேம் எனக்கு பண்ற சப்போர்ட் அண்ட் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்க இது எல்லாமே கண்டிப்பா ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி இங்க நாங்க படம் பண்ணி இங்க மொத டைம் இங்க நின்று பேசும்போது எங்களுக்கு இவ்வளவு பேர் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நான் நினைச்சு பார்க்கல எங்க படத்துக்கு இப்போ இந்த படம் நான் மட்டும் ஒர்க் பண்ணது இல்ல மொத்த பெரிய நெட்ஒர்க்கே இருக்கு இங்க இல்ல முக்காபாசி பேர் வரல ஏன்னா இங்க நாங்க இந்த படத்துக்கு எப்படி ஆள் நாங்க சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சினிமாவுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருப்பாங்க எப்படியாவது ஒரு சான்ஸ் தேடி எங்கெங்கயோ அலைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாத்தையும் தான் தேடி கண்டுபிடிச்சு இந்த படத்துல போட்டிருக்கோம் பட்ஜெட் ப்ராப்ளம்னால இல்ல நடிக்கவங்களை வச்சு ஈஸியா படம் பண்ணிடலாம் நடிக்க தெரியாதவங்க வச்சு படம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் நன்றி <laughs> இப்போ நைட் ஷெடியூல் போகும் டே ஷெடியூல் போகல ஆஃப் நைட் ஷெடியூல் போகும் ஆனா எங்க ஷூட்டிங் மட்டும் ஷெடியூலே வந்து ரேண்டம்ல இருக்கும் இப்போ மார்னிங் வந்து நாங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட டைமிங் ஷூட்டிங் டைமிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா நைட் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி நாங்க ஷூட்டிங் முடிச்சாகணும் ஆனா நாங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் படம் ஃபுல்லாம நைட் ஷூட் பண்ணது ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போவோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போயிட்டு நாங்க எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி முடிக்க கரெக்டா சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் ஓ கிளாக் ஆயிடும் அப்படியே நைட்டு டின்னர் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு செவன் ஃபிஃப்டீன் செவன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க தான் இடையில் ஏன்னா நாங்கள் ஷூட் பண்ண டைமிங்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஆறு மணிக்கு மேலே வந்து லாக்டவுன் இல்லாட்டி ஒம்பது மணிக்கு மேலே லாக்டவுன் ஸோ எந்த டீ கடையும் கிடையாது நாங்கள் ஷூட் பண்ண எல்லா பிளேஸஸ்மே மேக்சிமம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அண்ட் அவுட் அவுட் ஆஃப் சிட்டி ஸோ எதுவுமே கிடையாம தான் நைட்டு ஃபுல்லாக நைட்டு ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி காலையில் வரைக்கும் வேலை பார்ப்போம் இல்லை யாருமே இது வைக்கண்ட வந்து பசிக்குது தண்ணி தீந்து போச்சு அப்போல்லாம் எந்த ஒரு கண்டென்ட் வந்ததில்ல மார்னிங் கரெக்டாக நாங்கள் ஒரு லைட் ஓப்பன் ஆனோடனே ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கெலாம் லைட் ஓப்பன் ஆகிடும் அந்த டைமிங் பொறுத்து கரெக்டாக கிளம்பி நாங்கள் அந்த வெடி இருப்போம் அப்போ வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டோர் ஷூட்டு ரூமுக்குள்ள ஏதாவது ஷூட்ஸ் இருக்கு எடுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா கரெக்டாக பத்து மணிக்கு அந்த ஷூட்டிங் போயிடுவோம் போய் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் லஞ்சை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ரெஸ்ட் விட்டுருவோம் ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு முடிச்சோம் அப்படின்னோம்னா அஞ்சு மணி வரைக்கும் ரெஸ்ட்டு மறுபடியும் சேம் ரேண்டம் அந்த அஞ்சு மணிக்கு வந்துடுவோம் ஸோ ஒரு நாள் நாங்கள் நாளில் எல்லாமே வந்து நாங்கள் தூங்கின டைமிங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் நாங்கள் தூங்கணும் அதுலேயே அதுக்குள்ளே அவங்க பர்சனல் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நிறையா பார்த்துக்கிட்டாங்க நாங்கள் ஸ்டார்டிங் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் இருந்தாங்க எலெக்ஷன் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணனால யாருனாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அவங்க சுச்சுவேஷன்னால அதுக்கப்புறம் சரி படத்தை எக்காணத்தை கொண்டு நிப்பாட்டக்கூடாது ஏன்னா இதுல ஃபுல்லாமே வந்து மொத மொத வந்து சினிமாவுக்கு வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்து வந்தவங்க அதிகம் ஸோ நம்ம மூவி நிப்பாட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஒரு சென்டிமெண்டா ஃபீலிங்ஸ் ஆயிடும் ஒருத்தவங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்றதை விட்டுருவாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து நாங்களே சொந்தமா முயற்சி பண்ணி இந்த படத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படியா நாங்க படத்தை முடிச்சிடலாம்னு பார்த்தோம்
அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லேப்டாப்பில் கொண்டு போய் காமிச்சேன் ஒரு ரெண்டு சீன் தான் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு சரி ஓகே நான் பண்ணுறேன் உனக்கு என்ன வேணுமோ நான் செய்கிறேன் அப்படின்னாங்க நான் ஸ்டார்டிங் வந்து நான் இவ்வளோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு எடுத்து போக போக எங்கள் டீம் ஒர்க் எல்லாம் பார்த்து அவர் எங்களோட மிங்கில் ஆகிட்டு இப்போது எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல அந்த படத்தை நான் முடிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு நாங்கள் நிறைய ரீசூட்லாம் போனோம் சில போர்ஷன்ஸ் சில லொக்கேஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆனது அதனால் நிறைய ரீசூட் போக வேண்டியது இருந்துச்சு அது எல்லாத்துக்குமே என்ன எதுன்னு இது வரைக்கும் கேள்வி கேட்டதில்லை ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அடுத்து அதே மாதிரிக்கு நாங்கள் ஷூட்டிங் போக டைமிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ ரீசூட் போகிறதுமே வந்து திடீர்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எப்பயுமே வந்து நான் எதுவுமே பிளான் பண்ணி சொல்ல மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் டேஸில் ஷூட் போகணும் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் முதல் நாள் கால் பண்ணுவேன் கால் பண்ணிட்டு நாளைக்கு நம்ம டைமிங் நல்லா இருக்கு நல்லா க்ளோட் க்ளோடியா இருக்கு ஸோ அந்த டைம்ல சூட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ப்ளூ டோன் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு டக்குன்னு சொன்னேன் பசங்களும் எங்க இருந்தாலும் சரி சென்னையில இருந்தாலும் சரி மதுரையில இருந்தாலும் சரி கிளம்பி லொக்கேஷன் பாத்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் இருக்கும் இல்ல கம்பம் இருக்கும் உடனே கிளம்பி வந்துருவாங்க வந்துட்டு சூட் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணோம் ஸோ இதோட அவுட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் கலவீஸ்ட்ல போய் காடிடம் அவுட் அவங்களா சொன்னாங்க ஆக்சுவலி இது ஃபஸ்ட்டு படம் மணிக்கு தெரில மூணு நாலு படம் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு மணிக்கு இருக்கு அப்படின்னாங்க ஸோ இது எங்கள் டீம்மேட் எல்லாத்துக்குமே வந்து நன்றி இன்க்ளூடு கேமரா மேன் லைட் மேன் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே என்னோட இண்டிவிஜுவலாக யாரையும் சொல்ல முடியல ஸோ எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் வந்திருக்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி ராஜசேகா அண்டு ரஞ்சித் அண்ணாவுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அண்டு இவ்வளோ சுச்சுவேஷன்லேயும் ரெண்டு வருஷமா ஒரு மனுஷன் வேலைக்கே போகாம படம் படம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் எங்கள் குடும்பமும் சரி என் மனைவியும் சரி சரி இனி சம்பாதிச்சு கொடுக்கவே வேணாம் அந்த படத்தை முடிச்சுட்டோம் சொல்லி அனுப்பிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் இந்த படம் வந்து எல்லாமே அவங்க கையில தான் இருக்கு நாங்க வந்து ஸ்கிரீன் பிளே வந்து போர்ட் அடிக்கிற மணி கண்டிப்பா கொடுக்க கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் மூவின்றனால தப்பு ஏதாவது பண்ணிருந்தா சொல்லுங்க பார்த்துட்டு படத்தை கண்டிப்பா திருத்திக்கும் எங்க லைஃப் உங்களோட கையில தான் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது மியூசிக் டேரக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகணும் ஜாக்வார் மாஸ்டர் இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு வந்து பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் எப்போதும் இந்த மாதிரி படங்களையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக தேட்டர் சைட்லேயும் எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக வியாபாரியில் இந்த படம் வெற்றி அடைகிறதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அற்புதமான முறையில் சிறப்பான முறையில் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு எனக்கும் உரையாற்ற வாய்ப்பு தந்த என்னுடைய சகோதரர் நீண்டகால நண்பர் விஜய் முரளி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் முதற்கண் என்று தெரிவித்துக் கொள்ள நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த படம் ட்ரெய்லரை பார்த்து இயக்குனர் அற்புதமான ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் உணவு எப்படியோ தூக்கமும் அப்படி என்று சொன்னார் அவர் மேடையில் பேசும்போது நான் தூங்காமலே படம் எடுத்தேன் என்று சொன்னார் அவர் முதலில் உணவு வரைந்து விட்டு தூங்குகின்ற வேலையும் செய்து மீண்டும் இது போல படங்களை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல் தயாரிப்பாளர் தம்பி இசையமைப்பால் பேசும்போது சொன்னார் கடவுள் தான் எனக்கு முக்கியம் கடவுளுக்கு அடுத்து பொதுமக்கள் ரசிகர்கள் தான் முக்கியம் என்றார் கடவுள் அருள் அளித்து விட்டார் ராஜசரி ரூபத்தில் இனி பொதுமக்களும் ரசிகர்களும் உங்களுக்கு அருவாக்கு தருவார்கள் நிச்சயம் இந்த படம் வெற்றி பெறும் நாங்களும் உங்கள் இந்த படம் வெற்றி பெற எங்களால் முடிந்த உதவி செய்வோம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் போதுமான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து நான் இதுவரைக்கும் அரசியலின் மேடையில் பேசியதன் பழக்கம் முதல் முதலில் இந்த சினிமா அஜித்குமார் அவர்களுக்கு முதலில் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்ள இடம்பெற்றிருக்கின்றேன் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த அவருடைய சகோதரி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிற கடன் பெற்றிருக்கின்றேன் அதற்கு மேலாக இங்கே வந்திருக்கின்ற நம்மளுடைய அண்ணன் பேரரசு அவர்கள் நம்ம தங்கம் அவர்கள் நம்ம கைடந்தசாமியார் அவர்கள் அருமை நண்பர் அவர்கள் வந்திருக்கின்ற கதாநாயகி அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு அதற்கு மேலாக நண்பர் ரோஹிபா தலைவர் அவர்கள் பிறந்த நாள் சிறப்பாக பேசினாலும் அவர் சொல்கின்ற பொழுது உண்மையாலுமே எனக்கு மனம் வருத்தமாக தான் இருந்தது எவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஒரு உழைப்பால் உயர்ந்தவர்கள் இங்கே
நான் ஆணித்தரமாக சொல்லக்கலாம் பட்டிருக்கின்றேன் அதற்கு முதலில் இங்கு வந்திருக்கின்ற ஊடக நண்பர்களும் பத்திரிகை நண்பர்களும் இவர்களுடைய உழைப்பை வெளிப்படுத்துங்கள் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டு நன்றி சொல்லி விடப்படுகிறேன் நன்றிக்கு வணக்கம் இளங்கோன் ஐயாவுக்கும் மக்கள் நன்றி ராஜேஸ்வரி அம்மாவுக்கும் நன்றி ஏன்னா நான் அங்கே டெல்லியிலேருந்து நேரடியாக கூட்டிங்க அதுக்கு அழைத்ததற்கு மிக மகிழ்ச்சி இந்த படத்தினுடைய குழுவினர் அனைவருக்கும் நன்றி ஐயா பேரரசு ஐயாவுக்கு ஒரு சின்ன அவர் என்னோட ஆசை அது அதை நான் அவருக்கு சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் அவருடைய படங்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஐயா ஆஃபீஸுக்கு ஒரு வாட்டி நான் போயிருக்கிறேன் அவருடைய ஆசீர்வாதம் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் பேரரசு ஐயா உங்களுடைய படங்கள்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இந்த மாதிரி முதல் அறிமுகமாகின்ற இசையமைப்பாளராக இருக்கட்டும் டைரக்டராக இருக்கட்டும் தொழில்நுட்பத்தை வல்லுநராக இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாரும் நீங்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுறது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதை தான் பேரரசு ஐயாவுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்களும் ஒரு காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி இந்த சினி இம்மாதிரியில் உள்ள வளர்வதற்கு எவ்வளோ போராட்டங்கள் உங்களுக்கு இருந்திருக்குன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு குழுவினராக இருந்தால் சின்ன படமாக இருந்தாலும் இந்த சினி ஃபீல்டு வாழ்வதற்கான இளைஞர்களும் மற்ற இருக்கக்கூடிய இதை நம்பி நிறைய பேர் சென்னையில் மும்பையில் கல்கத்தாவில் டெல்லியில் இவ்வளோ ரோட்டில் தெரிஞ்சவர்கள்லாம் எல்லாரையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் அவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியில் இன்னைக்கு ஹிந்தியில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிற சாருகனாக இருக்கட்டும் அவங்கெல்லாம் நான் நேரடியாகவே அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்பதுலலாம் அவர் பெரிய ஒரு ஸ்டார்லாம் ஒன்று கிடையாது ரோட்டில் கன்னட் பிளேஸில் டெல்லியில் நடந்து போனவர் தான் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றோரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் சினி ஃபீல்டில் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த வாய்ப்பு மூலயமா நமக்கெல்லாம் நம் அவருடைய வளர்ச்சியை பெருக்கிக் கொள்ளலாம் என்பதற்காக இங்கே சென்னையில் எவ்வளோ பேர் இருக்கின்றார்கள் அதுமாதிரி புதுசாக எடுக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ரொடியூசர் தயாரிப்பாளர்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த படம் மேலும் மேலும் வளர்வதற்கு ஹைலைன் வந்து படம் நல்லா இருக்கும் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த கொய்மில்லியா படம் பார்த்திருந்தீங்க ஹிந்தியில கொய்மில்லியா படம் வரும்போது இந்த ட்ரைலர் வரும்போது ஒரு ஒரு விஷயம் இஷ்யூல் ஆச்சு அந்த மியூசிக் அந்த படம் அந்த மியூசிக் தான் அந்த படத்தை உள்ள கொண்டுட்டு போகும் அது திரில் படமா இருக்கட்டும் பேய் படமா இருக்கட்டும் இல்ல எந்த படமா இருக்கட்டும் கோயில்லிகா எந்த அளவுக்கு வெற்றி அடைஞ்சதோ அதை விட தொழில்நுட்பத்திலையும் மியூசிக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த படத்தில் கோயமில்லியாகவும் அது ஒரு விதமான ஸ்டோரிஸ் இது வந்து அதுவும் இது வேற மாதிரி இந்த சாங் கேட்கும் பொழுது சின்ன ஒரு மியூசிக்ஸ் அந்த ஹெமிங் பின்னாடி வர்ற பொழுதும் அது நல்லா இருக்கு படம் வெற்றி அடையும் அதற்கான பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தை தந்து இறைவனுடைய அருள் என்றுக்கும் உங்களுக்கு பின்னாடியே உங்களுக்கு நின்றுட்டு இருப்பார் ஏன்னா நம்ம முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்கிரீன் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா பின்னாடி அவருடைய ஸ்கிரீன் கரெக்டாக வேலை செய்யும் அதனால் நீங்கள் எல்லாரும் வெற்றி அடைய வேண்டி வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சென்னை நந்தனம் பேராசிரியர் உன் நல்லடியை வணங்குகிறேன் வணக்கம் மிக சிறந்த நாள் ஒரு பிறந்த நாள் ஒரு பேபிக்கு பிறந்த நாள் ஆம் தம்பி கோபிக்கு பிறந்த நாள் உண்மையில வியப்ப புரொடியூசர் தயாரிப்பாளர் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற முதல் மேடை என்றுதான் பார்க்கிறேன் ஒரு பயம் இருக்கும் எக்ஸாம் காலுக்குள்ள போறவன் பதட்டமா இருப்பான் அது மாதிரி இருப்பாங்க ஆனா அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கார் ஏதோ உலக சுற்று வாழ்வின் கருப்பு எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கார் அங்கிட்டு பார்த்தா லலிதா ஜுவல்லர்ஸ் விளம்பரம் அக்கா ராஜேஸ்வரி அவர்கள் 
எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க நான் ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தேன் ஏன்னா சாமியை பக்கத்துல உட்காந்து இருந்தேன் செப்பாது வாடை உண்மையில நன்றி சொல்லணும் விஜய கொள்ளி சொல்லணும் எனக்கு வந்து வித்தியாசமான மனிதர்கள் கட்டுக்கட்டாய் பணம் தந்தால் தான் சில பேர் நடிக்க வைப்பான் சில தந்தால் நடிக்க வைப்பான் சில பேர் ஆனால் ஒரு தனியார் கல்லூரியில ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் வேலை பார்த்த ஒரு கவிஞனை இந்த உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய நடிகர்களே வந்து நின்னா தூரத்தில் நின்னா சிலை அவன்தான் வெற்றியின் தலை அஜித்தோடு நடிக்க வைத்த ஒரு தங்க திருமகன் அங்க உட்கார்ந்துருக்கோம் இதுதான் புனிதம் இவனுக்கு இது செஞ்சா இது கிடைக்குமான்னு கேட்கல என்ன நடிக்க வச்சு அது ஒரு முழுக்க படம் முழுக்க வருவ பாவம் பார்த்தவங்க பாவம் பாவம் அதுக்கடுத்து ஒரு சிங்கம் ஜாகுவார் தங்கம் அவர் வந்த சின்ன படம் பெரிய படம் அந்த பாகுபாடு வேறுபாடு பார்க்காத ஒரு ஈடு இணையற்ற தமிழ் பித்தம் அவர் கத்துவார் பாருங்க மைக்கே பாவம் மைக்கு அலரும் மைக்கே அலரும் கத்துவாரு நேரம் காது கொஞ்சம் கேட்காது பத்து நிமிஷம் ஆமா உண்மையில அவர் அக்கா இல்ல தொகுப்பாளைகளே பக்கா உண்மையிலே அவர் ஒரு டாக்டர் ஆ டாக்டர் பட்டம் பட்டவர் நான் வந்து டாக்டர் போட்டு சில பேர் டாக்டர்னு போறோம் அவ நாங்களாம் ஏழு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு அழகா பயன்படுத்தி திருப்பப்பட்டு பேரப்பட்டு அல்லறப்பட்டு அவதிப்பட்டு புதுக்கோட்டில இருந்து ட்ரெயினை பிடிச்சி போறவங்க பாதி உயிர் போய் ஏழு வருஷம் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் கவிதைகளை டாக்டர் பட்ட எழுதி மூணு யூனிவர்சிட்டில வந்து ஐலி கமெண்டர் போட்டு இதெல்லாம் விஜய் மோடிக்கு தெரியாது ஐலி கமெண்டர் போட்டு டாக்டர் பட்டம் வாங்கிட்டு சில பேர் லைன்ஸ் கிளப் அந்த கிளப் இந்த கிளப் டாக்டர் என்னடா டாக்டர் வைத்தியர் ஆனா ஆசீர்வதிக்கும் அவனுக்கு யாரு அவனுக்கு யார் டாக்டர் பட்டம் கூட பாப்பா பாவணும் <laughs> 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 மதிப்பெண் <laughs> 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 நந்தனம் கல்லூரியில இன்னைக்கு ஒன்றரை லட்சம் சம்பளம் இல்ல ப்ரொஃபசருங்க ஏன் மாணவர்கள் இன்னைய விட அறிவாளி எனக்கு ஒருத்தன் தனியார் காலேஜ் வேலை பார்த்தேன் வைஷ்ணவா காலேஜ் அதை பத்தி சொன்னா நிறைய பேர் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல நீ இப்ப ரெக்கார்ட் பண்றியா வைஷ்ணவா காலேஜ் குறுந்தொகை சிறு குறிப்பு வரைகை குட்டியாக இருப்பதால் குறுந்தொகை ஏன் குட்டியாக இருக்கிற தெரியுமா என்ன கேட்கிறா மற்றவை எல்லாம் மெட்டையாக இருப்பதால் இது குட்டியாக இருப்பதால் குறிப்பதை சனி எப்படி எழுதுறான் பார்த்தா எங்க ஒய்ஃப் வந்து இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபசர் ஆங்கில பேராசிரியர் வெற்றி என்பதால் பரிதாபத்திற்குரிய கவிஞர்கள் பாவமாக தெரிகிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய வெற்றி அந்த பாட்டெல்லாம் எல்லா இயக்குனர் ஒரு கவிஞர் இங்க வந்திருக்காரு எனக்கு அவர் பார்த்த பயம் வேறுக்கு நீரு ஒரு ஹீரோ பாரு வேறுக்கு நீரு ஊத்தித்தான் பாரு 
புரியல தம்பி எனக்கு அவரை பார்த்து நான் பாட்டு விட்டுட்டேன் அப்படிதான் சொல்ற யாரும் கூப்பிட மாட்டேங்க எப்படி சொல்றது வேர்க்கு நீரு உத்தித்தம் பாரு பூக்களில் உன் பேரு இதை எழுதியவர் யாரு அவர் தான் பேரரசு நாளைக்குமிச்சார் <laughs> 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 நிச்சயமா <laughs> 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 நான் வந்து என்னை சொல்லுவாங்க கூட பழகணுவாங்க அண்ணன் விஜய் மோடிக்கெல்லாம் தெரியும் அண்ணன் பேரரசுக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஆயிரம் முனிவர் மாதிரி என் நாக்கு என் வாக்கு இந்த மியூசிக் டைரக்டர் பெரிய ஆளாயிருவார் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தேன் ஆனா அவ்வளவு ஒரு ரம்மியமான கவர்ந்து இருக்கக்கூடிய அதாவது எங்க எங்க தந்தை ஞான இந்த கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் சொல்லுவார் இந்த அழகு யாரைத்தான் கவர்ந்து இருக்காது இந்த அழகு யாரைத்தான் அவன் தம்பி அவன் பேரு சார்லஸ் கிடையாது அவன் சரிக்கப்பட்டா அந்த இசை கவர்ந்து இருக்கு தம்பி நிகழும் கவிதை எல்லாம் பார்த்தா அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தா அந்த பாடகி எவ்வளவு பெரிய பாடகி அருமையான பாடகி கவிதா கோபி அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பலத்த கரை ஓடித்தாங்க படத்துக்கு பேரு ஆத்மா ஆத்மா எனக்கு யாரு இந்த பேய் பிசாசு படம் தோத்துருக்கா மனுஷ படம் தோக்கும் பிசாசு படம் தோக்கும் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அவன் தாடி வைத்தான் இந்த இயக்குனர் தாடிக்குள் ஒரு தொங்கு தோட்டத்தையே மூடி வைத்தான் மகிழ்ச்சி உண்மையிலே சில பேர் கிளாஸுக்கு எல்லாம் உள்ள போன போய் உட்காந்துருப்பான் உள்ளகே இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான அரங்கம் என் மாவட்ட செயலாளர் தங்கம் வரிசையா சொல்லிக்கிட்டே உங்களுக்கு கருணா 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 மாதிரியே இருக்க கருணை என்னை தவிர எல்லாத்துக்கும் சோறு போட்டுருக்காரு எல்லாத்துக்கும் நாளா வண்டி ஓட்டா சும்மா போகும்போதே வந்து மோதிரம் கை கிலோ உடையுது பாருங்க இவர்லாம் வந்து பாருங்க இவர்லாம் தயாரிப்பாளர் இவ்வளவு அழகா பைனான்சியர் எப்படி இருக்காரு பாருங்க அஜித் அஞ்சு வயசு கூட உள்ள மாதிரி இருக்காரு நான் ரொம்ப நேரம் பேச நன்றி வணக்கம் தமிழ் கொறுபடி மக்களுக்கு நன்றி இந்த நான் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இயக்குனருக்கு இன்றைக்கி பிறந்த நாள் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க மனைவி அவங்க அம்மா வந்திருக்காங்க அவங்க மேடைக்கு வரணுமா நான் கேட்டுக்கிறேன் அவங்க குழந்தைங்க மட்டும் காலேஜில் என்ன சேர்றதா இருந்தால் என்னை அணுகணும் காலேஜில் சேர்த்து விடுறேன் சரியா ஹலன் ட்ரெயிலர் மிக மிக அற்புதமான ஒரு ட்ரெயிலர் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு வாழ்த்துக்கள் சார் டயர் சார் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் நிச்சயமா வெற்றி பெறும் இந்த எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது நிச்சயமா வெற்றி பெறும் நாங்க நிறைய படங்கள் பார்க்கறோம் இந்த படத்துல வந்து கலந்து சந்திச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதே மாதிரி தயாரிப்பாளர் ரஞ்சித் சார் ஒரு அவர் வந்து ஒரு ஆள் கடல் மாதிரி உட்கார்ந்துருக்காரு அவர்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனா மிகப்பெரிய கடல் ஒரு நீங்களும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் சார் அப்புறம் எங்கள் அக்கா வந்து நகைக்கடலை நம்ம சொர்க்கா சார் சொன்னார் அவங்க நகைக்கடலில் நகை சுரங்கம் அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இந்த அன்பு மச்சம் பேரரசு உண்மையிலே வந்து இன்னைக்கு இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்க அத்தனை தமிழர்களுக்கும் தெரிஞ்ச மிகப்பெரிய இயக்குனர் மிகப்பெரிய பாடலரசர் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அவர் எங்கேயோ இருந்து இன்னைக்கு புறப்பட்டு இந்த இசை நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கலந்துக்கிறதுல உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி கருணா சார் அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப கால நண்பர் 
ஈகை உள்ளம் கொண்டவர் இந்த இடத்துல வந்து வாழ்த்துறது ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை அடிக்கடி நாங்கள் இனிமேல் சந்திக்கிறோம் சாமி ஐயா அவர்கள் டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா நீங்களாம் வாழ்த்தும் போது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வெற்றி அடையும் ரொம்ப வெற்றி இளங்கோ சார் அவர்களுக்கு வாழ்த்து அப்புறம் வந்து எனது அன்பு சொர்க்கோ சொர்க்கம் சொர்க்கம் அது வந்து உண்மையிலே அவர் பேசும் போதுலாம் அவ்வளவு உணர்வு பூர்வமா ரொம்ப நல்லா இருக்கு சந்தோஷம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறாரு ஆனா பாடல் திறனை வேற வருத்தப்படுற ஏதாவது சங்கடமா இருக்கு பாட்டு ஃப்ரீயா அப்ப என் படத்துல ரெண்டு பாட்டு எழுதி சொல்லுங்க ஆனா விஜய் நான் உங்களுக்கு பாட்டு என்ன எழுதி கொடுங்க அவர் சொர்க்கம் சொர்க்கம் நான் வச்சிருக்கேன் சொர்க்கம் தான் எனது அன்பு சகோதர விஜய் கார் வேணுமா எப்படி பாருங்க அப்புறம் பின்னாடி இருக்க அத்தனை பேருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் இதுல கேமராமேன் மிகப்பிரமாக ஒர்க் பண்ணிருக்காரு எடிட்டர் ரொம்ப அற்புதமான ஒர்க் பண்ணிருக்காரு பாடல் எழுதுன அத்தனை பேருமே பிரமாதமா பண்ணிருக்காங்க அந்த வெட்டுமை குத்துமை அந்த பாடின அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா வந்து பாடல் தம்பி சொன்னாப்ல அந்த பாட்டை கொஞ்சம் படிச்சு காமிச்சாப்ல நான் அந்த பாட்டு கேட்கும்போது நினைச்சேன் என்னடா உலகத்துல இருக்க அத்தனை கொலையும் அதுல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா அது எதுவுமே எந்த இடத்துலயும் போர் அடிக்கல ரொம்ப பிரமாதமா இருந்துச்சு அப்புறம் சாய் உண்மையிலே அவர் வந்து ஒரு இளைஞன் வெட்கப்படுவாருங்கிறது அவரை பார்த்தா எனக்கு தெரியுது அவ்வளவு ஒரு வெட்கமான ஒரு நல்ல மா மனிதன் சார் உண்மையிலே நீங்க இந்த சின்ன படங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க சார் இனிமே ஏன்னா நீங்க வாய்ப்பு கொடுக்கணும் சின்ன படங்கள் வந்து ஜெயிச்சாதான் எனக்கு திரையுலகம் நல்லா இருக்கும் வாங்கி கொடுங்க அண்ணன் வந்து பைனான்சியர் பைனான்சியர் இல்ல சார் ஆமா ஆனா அழகா இருக்காரு அவரை நடிக்க கூப்பிடலாம் சீக்கிரமா நடிக்க கூப்பிடலாம் அவரை அதான் சாய் தானே சாய் பேசிட்டேன் சாய் பேசிட்டேன் நான் தருண் சார் தான் எனக்கு பேர் தெரியாமச்சு அதான் அழகுன்னு சொல்லிட்டேன்னு அழகுன்னு அவர் தான் தருண் சார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் உங்க அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் இசையமைப்பாளர் உண்மையிலேயே ரொம்ப பிரமாதமா இசையமைச்சிருந்தாரு சார் நன்றி சார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா எல்லாருமே காலேஜில் ப்ரொபோசர் அதுதான் ரொம்ப இதா இருக்கு எல்லாம் காலேஜில் யாரு பாடாடுக்கு தெரியல அப்ப நாங்க பாடாடுக்க வேண்டியதான் என்ன காலேஜ் நாங்க போய் பாடாடுக்க வேண்டியது அந்த மாதிரி அப்புறம் ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அவரும் ப்ரொபோசர் அதான் டாக்டர் அவர் டாக்டர் வேற எப்படி இருக்காரு அவரும் வந்து இன்னைக்கு உண்மையில வந்து முன்னாடி எல்லாம் சினிமா இருக்கும் எல்லாம் படிக்காம இருக்கவங்க தான் வருவாங்க என்ன மாதிரி நான் எல்லாம் படிக்கல அதனால வந்திருப்பேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் படிச்சவங்களே உள்ள வராங்க என்ன எம்ஜிஆர் அவரும் ஆமா புரட்சி தலைவர் கூப்பிட்டு வந்தாரு அதனால வந்துட்டேன் இல்லைன்னா நான் சினிமாவுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் எங்க ஊர்ல பெட்டி கடை மளிகை கடை வச்சிருப்பேன் ஒரு பெரிய மளிகை கடை வைக்கணும் தான் என்னோட எய்ம் இருந்துச்சு அதாவது சினிமாவில் வரணும்னு எழுதி நான் வந்துட்டேன் சோ அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த காலேஜ்ல இருக்க அத்தனை பேரும் என்ன பாடல் எழுதுனவங்க எல்லாம் காலேஜ்ல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படித்தானே அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஓகே நல்லது அப்புறம் அண்ணன் வந்து ஹீரோயினை வந்து ஒரு தங்க எழுதி வச்சிருந்தாரு சொல்லாம போயிட்டோம்னா அந்த அம்மா பார்த்து சொன்னாங்க என்ன என்ன சொல்லி உடனே உடனே டக்குனு ஓடி வந்தாரு வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழ் ரொம்ப அழகா பேசுறீங்க நீங்க எந்த லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியாது என் தமிழ்ல அழகா பேசுறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி தமிழ்நாடு உங்களை வரவே இருக்குது தமிழ்நாடு நிச்சயம் உங்களை வரவே இருக்குது உங்களை சிரித்த பக்கம் அழகான உங்க பார்வை நிச்சயமா நாங்க தமிழ்நாட்டுல உங்களை வரவே இருக்க தயாரா இருக்கும் நீங்க எங்க தமிழுக்கு எப்பவுமே எதுவுமே இடங்கள் பண்ணாம எங்க தமிழ்ல மட்டும் உயர்த்தி பேசுங்க ஏன்னா ஜெயந்தின்னு ஒரு நடிகை இருந்தாங்க கன்னட நடிகை பாலச்சந்திர சார் நிறைய கொடுத்தாங்க ஆனா நமக்கு ஏத்தாப்புல போய் அங்க போய் போராடினாங்க அந்த மாதிரி போராடாம ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து எங்களுக்கு தமிழுக்காக போராடுற யானம் இல்ல இன்னைக்கு வந்து தமிழுக்காக உயிரை கொடுக்குற எங்களை மாதிரி பல கோடி பேர் இருக்கும் அதனால எங்க தமிழை யாரு சொன்னாலும் சரி நாங்க அவ்வளவு விடமாட்டோம் விடுறதுக்க தயாரா இல்ல அப்படின்னு நான் உங்க சொல்லிக்கிறேன் நீங்க தமிழுக்கு எப்பவுமே எங்க கூட இருங்க எதிர்த்து கொடுப்பேன்னு சொல்லுங்க ஆ ஓகே ரொம்ப நன்றி இந்த படம் இந்த படம் வந்து ஹெலன் வந்து நிச்சயமா இது நூறாவது நாள் பங்கன்ல நம்ம எல்லாருமே கலந்துக்குவோம் ஏன்னா நிச்சயமா அந்த படம் அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு இப்ப வந்து நிறைய படிச்சவங்க வந்திருக்காங்க சார் அதனால இன்னைக்கு திரையுலகம் வேற மாதிரி இருக்கு இப்ப வந்து நாங்க வந்து செல்போன்லயே படம் பாக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அஞ்சே முக்கா கோடி பேர் வச்சிருக்காங்க இப்ப தேட்டர் வந்து ஆயிரம் தேட்டர் இருக்குமா சார் ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபா இருக்கு ஆனா அஞ்சே முக்கா கோடி பேர் செல் வச்சிருக்காங்க ஒரு கோடி பேர் படம் பார்த்தா இருபத்தஞ்சு லட்சம் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ஒரு டிக்கெட்டு இருபத்தஞ்சு கோடி கிடைக்கும் அந்த பிசினஸ் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நிறைய பேருக்கு வந்திருப்பீங்க அந்த பங்கு கலந்துருப்பீங்
அதை முழு முயற்சியாக நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால திரைப்படம் எடுக்க வர்றவங்க நீங்க கஷ்டப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையே வராது ஏன்னா நீங்க உண்மையிலே நீங்க படிச்சவங்க வரும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு லிங்க்ல இருக்கும் முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணா ஏதோ அன்னைக்கு தேவையா கொடுத்துட்டு போய்கிட்டே இருப்போம் இன்னைக்கு அப்படி இல்லாம என்ன தேவையா நமக்கு அதை நம்ம கரெக்டா பண்ணா திரைத்துறையில யாரும் நஷ்டம் அடைய மாட்டாங்க திரைத்துறை போல் ஒரு தொழில் எங்கேயுமே கிடையாது சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி எல்லாமே இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு தேட்டர்ல போய் இவ்வளவு பேர் உட்காந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்றதே இல்ல அது ட்ரைலர் பாக்குறாங்கன்னா அத்தனை பேரும் கட்டி போடுற சக்தி திரை உலகம் மட்டும்தான் இருக்கு அந்த திரை உலகத்துக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க நிச்சயமா நல்லது செய்யுங்க நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு உங்க கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் தொடர்ந்து படாடுங்க தொடர்ந்து நல்லதே செய்யுங்க இந்த அக்கா ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க எங்க படத்துல நடிக்கிறீங்களா அப்படியே காசு வாங்கிக்கலாம் என்ன தகவல் சொல்லுங்க இருக்கு அதனால கேட்டேன் தப்பா நினைச்சுக்கேன் உங்க ஜாலியா தான் சொல்றேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் சார் வெற்றி அடைக்கு மனமார்ந்த வார்த்தைகள் உங்க உங்க கரகோஷத்தோட இந்த படம் வெற்றி அடையணும் நான் எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி ஆமா எங்க நம்ம தேதி குறிப்பேங்க கைத்தட்டவே இல்லப்பா சரியா ஏன்னா நான் திருநெல்வேலி எனக்கு எதாலும் தேதி இல்லை எங்க சொந்தக்காரங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க அதனால சொன்னேன் ஏன்னா ஈரோ திருநெல்வேலி கரெக்டு எங்க அக்கா சொல்றாங்க என்ன நான் பின்னாடி வந்து நிக்கவா அது மாதிரி கத்துறீங்களான்னு கேக்குறாங்க அக்காவுக்கும் வாழ்த்துக்கள் அக்கானா நீங்க தப்பா நினைக்காங்க எங்க அம்மாவை தான் நான் அக்கானு சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு அம்மா இல்ல அஞ்சு வயசுல இருந்துட்டாங்க அதனால எங்க யாரை பார்த்தாலும் பெண்களை எனது மனைவியை தவிர அத்தனை பேர் நான் அக்கானு சொல்லுவேன் அது வந்து அன்னைக்கு சமமா நான் நினைக்கிறேன் அதனால உங்க அம்மா தான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை தங்கச்சின்னு கூப்பிடணும் சொல்றேன் இல்ல என் வேற என்ன சொல்றது சொல்லுங்க மேடம் மேடம் சொல்லிக்கிறேன் சரி ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நிகழ்ச்சி உண்மையிலே வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியா இருந்துச்சு இன்னைக்கு டைரக்டருக்கு பிறந்தாளுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் ஏற்கனவே அவர் குழந்தைய வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு படத்தை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப வேகமா இருக்காரு இந்த படம் மிக சீக்கிரமா ரிலீஸ் ஆயிடும் ஏன்னா இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் ரஞ்சித் சார் அவர் இருக்காரு பின்னாடி அதனால படம் சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆயிரும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் எந்த யாரும் எந்த இடத்துலயும் தோல்விங்கிறத நினைக்காதீங்க இனிமே படம் எடுக்கிறவங்க வெற்றி மட்டும் நினைங்க நீங்களே இப்ப எங்க கூட அட்வொகேட் ரெண்டு பேரும் வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ப்ரொடியூசர் அவங்க படம் பண்ணி இன்னைக்குதான் சென்சார் பண்ணாங்க அடுத்த மாசம் ரிலீஸ் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பிசினஸ் எல்லாமே தெரியும் அதனால அவங்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க அவங்களும் தொடர்ந்து நிறைய வெற்றி பண்ணும் அந்த நம்ம தம்பி டைரக்டரும் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் உங்களை வந்து குவியணும் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்லிக்கிட்டு உலகத்துல அம்மா அப்பாவை மதிக்கிறவன் மட்டும் தான் வாழ்க்கையில ஜெயிப்பான் இல்லைன்னா ஒருத்தன் கூட ஜெயிக்க மாட்டான் ஜெயிக்கவே முடியாது ஏன்னா தாய் மட்டும் தான் தன்னோட வயிற்றுல கருவறை வச்சிருக்காங்க அந்த கருவறை அப்புறம் பூ பூக்குற மாதிரி மாஸ்டர் பேசுனதுக்கு அப்புறம் அவங்களை பேச வச்சா எப்படி பேசுறது காலத்துல ரிங்க ஒழிட்டே இருக்கு அது அடங்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆகும் போல இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப ஒரு மன சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா மேடையில இதுவரைக்கும் நிகழ்ச்சி போயிருக்கோம் எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர்கள் டைரக்டர் இசையமைப்பாளர் யூத்தா ஒரு பரபரப்பா ஒரு எழுச்சியோடு இருக்காங்க அதுவே நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கோயில் கும்பாசிதத்துப்போ சிறப்பு என்னன்னா அது அதிசயம் அதிசய சிறப்பு அதிசயம் பண்ணும் எந்த கோயில் கும்பாசம் பண்ணா கூட அந்த நேரத்தில் அந்த கோவத்துக்கு மேலே கருடம் பரவும் அது வந்துட்டாலே அது சிங்கிள் ஊற்றிருச்சு ஆசிரமம் பண்ணிச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியும் ஒரு கும்பாசம் அர்த்தம் இந்த கும்பாசத்தை உங்க கருட்டு சாமி வந்து பார் இந்த படம் வெற்றிக்கு அதுவே சிக்னல் தச்சு இன்னொரு சிறப்பு இயக்குனர் கோவிவாலா அவருக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் பிறந்த நாளே அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிற சிறப்பு இப்ப வந்து கர்டரே இங்க வந்திருக்கு நீங்க அவர் ஆசை வாங்கணும் பிறந்த நாளைக்கு நீங்க ஆசை வாங்கணும் அவங்க தேடுங்க அது திருவில் வாங்கிக்கோங்க வாங்க முந்நூறு ஐநூறு மேடம் பார்த்துருப்பாரு நம்ம ஈகை கனகரன் சார் இளங்கவன் சார் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மேடையெல்லாம் முழங்குறாங்க அந்த அளவுக்கு பல மேடம் மற்ற அவங்களும் அடைக்க வச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு அதனால் எப்பவுமே இந்த முதல்ல முதல்ல பேசுகிறேன் அப்புறம் அடைக்க வாசல்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் 
ஆட்டு படிச்சுருவாங்க அதாவது அமைதியாக இருக்கட்டும் இவங்க கவனமாக இருக்கணும் அப்புறம் இந்த மேடை இது வந்து ஒரு நான் வேறு வேறு மாதிரி பார்க்குறேன் இந்த மேடையில் திராவிட மாடல் இருக்குது அம்மா மாடல் இருக்குது ஆன்மீக மாடல் இருக்குது தேசிய மாடல் இருக்குது நம்ம தமிழ் மாடல் இருக்கு இங்கே தமிழ் மாடல்னால மாஸ்டர் ஜாக்வார் தங்க மட்டும் சொல்லணும் முழுங்கு வர அப்படியே தமிழ் முழக்க முழுங்கு நிறையா ஃபஸ்ட் வந்துடுவார் நான் இப்போ கண்டுபிடிச்சேன் அவர் ஃபங்க்ஷன் கூப்பிடும்போது ஒரு கண்டிஷன் போகிறார் அது கொடுத்துட்டா வருவார் என்னென்னா நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தால் கதாநாயகிக்கு நான் தான் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் இதுக்கு ஓகேனா வருவார் இப்போ தான் என்ன சின்ன பட சின்ன வரல எல்லாத்துக்கும் வராதுனா சின்ன படத்துக்கு வரல கதாநாயகி சால்வ் கூட வராது இந்த மாஸ்டர் அது சொல்லி யாரும் சொன்னது இல்லை இல்லை இது சொன்னது நம்ம பேர் தான் விஜய் மிஸ்டர் சொன்னார் நான் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு சொன்னார் எல்லா அவசரம் கட்ட மாட்டேன் ரகசியம் தானார் ஆமாம் அப்புறம் ஜாக்வார் தங்கம் சார் வந்து இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு பத்து நாள் வைரலாக வீடியோ பார்த்துருக்கேன் இங்கே தமிழன் வென்றே தீர்வாங்க பின்னாடி தெரிச்சது ஒரு ஒரு உருவம் ஆமாம் அக்கா அக்கா நேர அந்த அக்கா மக்காக்க போயிடுச்சு உணர்வு வெறி தமிழ் பற்று தமிழன் வென்றே தீர்வான் நான் வந்து இது வரைக்கும் பல மேடல் அவர் கேட்டிருக்கேன் ஏன் சொல்றேன் தமிழன் வென்றே தீர்வான் வென்றே தீர்வான் வென்றே தீர்வான் எப்ப வெல்வான் தமிழன் வென்று விட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் நீங்க தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்ம தமிழ் வென்றே தீர்வான் வென்றே தீர்வானா அப்ப தெலுங்கு வெல்வான் மலையாளம் வெல்வான் கர்நாடகம் வென்று போவான் தமிழன் வென்றே தீர்வான் வென்றே என்னைக்கு வென்று வென்றே தீர்வது தமிழன் வென்று விட்டான் அப்படின்னு எங்க மாசு சொல்லி சொல்லணும் அப்ப காலத்து இருக்கா வலிக்காது தேன் பாய் அப்போ தேன் பாய் தமிழ்நாட்டில் தமிழன் விளையாடுங்க நல்ல நாங்கள் தமிழ் நல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை என்னன்னா நம்மகிட்ட வந்து இந்த மொழி பேதம் இது இருக்காது எல்லாரும் அவரோட இங்கே வந்து தெலுங்கு படம் ஓடும் நல்லா ஓடும் கன்னட படம் நல்லா தான் ஓடும் தீச்சு கொண்டாடுவோம் நம்ம இந்த நடிகரா வந்து யாரையும் வந்து நல்லா நடிச்சான்னா தீ கொண்டாடிப்போம் த தள்ள வச்சு கிழம வச்சுப்போம் அங்கே வந்து இந்த மொழிக்காரன் இந்த மலையாளி இந்த கன்னடம் பார்க்கறது இல்லை இது வந்து சாதாரண மனுஷனுக்கு வராது பக்குவப்படணும் அந்த சாமிகள் இருக்காங்க இதெல்லாம் கடந்தவங்களுக்கு தாங்க ஒரு ஞானங்கள் அடைஞ்சவங்களுக்கு தான் இந்த இந்த பக்குவம் வரும் உலகத்திலேயே அந்த ஞானங்கள் உள்ள ஒரே இனம் தமிழ் இனம் யாரும் நம்பா நாங்கள் வாழ்த்து வந்தா இடையில ரெண்டு தெலுங்கு படம் ஓடிச்சு நல்லா ஓடிச்சு அடுத்து ரெண்டு அவங்க கரண்ட் படம் ஓடிடுச்சு கைய யார் ஓட்டினா தமிழ்நாட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் நம்ம என்ன வசதியில் கூட்டினோம் அதில் சில ஆளுக்கு என்ன வந்தாங்க முடிஞ்சிச்சு தமிழ் படம் போச்சு தமிழ் இயக்குனருக்கு அறிவு இல்லை தமிழ் இயக்குனர்லாம் அங்கே போய் கற்றுக்க வந்துடுறாங்க நம்மளை அங்கே போய் அந்த கேஜிஎஃப்ல இப்போ நடித்தார் யாஸ் ஹீரோ அவர் இன்னைக்கு பெரிய ஹீரோ எப்படி வளர்ந்தார் அது தெரியுமா உங்களுக்கு இங்கே கலவானு படம் வந்து தமிழ் படம் இந்த தமிழ் படம் ரீமேக்ல இங்கே நடித்தார் சுந்தர பாண்டி எடுத்து சுந்தர பாண்டி ஒரு படம் இங்கே இங்கே ஹிட்டு அந்த ரீமேக்ல இங்கே நடித்தார் தமிழ் படங்களில் ரீமேக்ல நடித்து தான் அவர் பெரிய ஆளானார் அந்த வரலாறு தெரியாது 
இங்கே கேஜி நடிச்சது அப்புறம் கர்நாடக நடு கரண்ட் அவ கரண்ட் நீங்க பாருங்க அவன் எப்படி நடிக்கிறான் அவன் தமிழ் நடிகர்கள் பாருங்க எப்படி இருக்காங்க தமிழ் தமிழ் தாயா தமிழ் படங்கள் இந்தியாவிலேயே தமிழ் படங்கள் தான் அதிகமாக மற் மற்ற மொழிகளில் ரீமேக் ஆனது இந்த அரசியல் நம்ம தமிழன் கமலஹாசன் இங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாது தமிழன் தமிழன் தான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் அங்கே கண்டத்தை பொறுத்து கொண்டாடுவோம் தமிழை ஆந்திர மொழி போட வருதா நல்லா நல்லா வரைஞ்சா கொண்டாடுவோம் பாகுபலியில் அங்கே என்ன கலெக்ஷனோ அதே கலெக்ஷன் இங்கே தமிழ்நாடு பிடிச்சிச்சு அவ்வளோ பெருந்தன்மையான இனம் பக்குவ போட்ட இனம் எந்த பாகுபலம் பார்க்க மாட்டாங்க எம்ஜிஆர் கொண்டாடணும் மலையாங்க அது அரசியல் சொல்லிட்டான் அண்ணா அவர் தமிழ்னு சொன்னார் ஓகே அடுத்து ரஜினி சார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அவர் அரசியலுக்கு வர்றேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் கரண்ட் கரண்டுக்கிறாங்க நம்மளுக்கு அதுக்கு நான் சொன்னா யாராவது நல்ல நடிகை சூப்பர் ஸ்டார் இன்னைக்கு அவரும் சூப்பர் ஸ்டார் ஏன் சொன்னதுனா இப்படி எல்லாரையும் நம்ம நம்ம வந்து அரவணைக்கிறோம் நம்ம தெலுங்கு பார்க்குறது எல்லாரையும் ஒரு மனிதரை பார்த்து எவ்வளோ திறமை இருக்கோ அவன் வச்சு திருப்பி கொண்டாடுறோம் இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தமிழன் வென்றே தீர்வான் வென்றே தீர்வான் எத்தனை வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்கு என்ன மாஸ்டர் தமிழன் வென்று விட்டான் வென்று கொண்டே இருப்பான் வரணுங்க அப்போதாங்க நமக்கு ஏன்னா இல்லைன்னா நம்ம தலைவர் முளைச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்களே அந்த சூழல் சீக்கிரம் வரணும் ஹெலன் ஹெலன் வந்து இந்தியில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் விஜய் மினிஸ்டர் ஆமாம் நான் விஜய் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு படத்துக்கு ஆடியோஸ் கூப்பிட்டாரு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் கேட்பேன் என்னென்ட்டு எப்போ ஒரு டைப்பாக தான் இருக்கும் ஹெலன்னார் ஓகே ஹெலன்னா அந்த இந்தியில் இங்கே இருந்தாங்களா சில்க் சிம் தான் அது மாதிரி அங்கே கவர்ச்சி டான்ஸ் இருவங்க ஆமாம் ஆ அவங்க வாழ்க்கை வர எடுக்கிறாங்க உங்களுக்கு அப்போ கவர்ச்சியாக தான் இருக்கும் விஜயன் சார் அவர் கூப்பிட்றாரு அப்போ கன்ஃபார்ம் ஆஃப் பண்ணிச்சேன் அப்புறம் பார்த்தா அது வந்து பெய் படம் போல இருக்கு பெய் படம் சமீபத்தில் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்தில் இந்த தமிழ் சினிமாவை ஹீரோக்கள் காப்பாற்றினாங்களோ இல்லையோ பேய் காப்பாற்றுச்சு ஹீரோ நடிச்சு பெரிய ஹீரோ நடிச்ச படம் சிலது மண்ணை கவிச்சு ஆனால் பேய் விண்ணை கவிச்சு ஏன்னா நீங்கள் ஹீரோ பண்ண கூட பேய் நம்பி நினைக்கு அதனால் இந்த பேயும் ஹெலனும் இந்த படத்தை காப்பாற்றிடும் நம்ம ராஜேஸ்வரி அம்மா அவங்களையும் ப தம்பியும் பார்க்கும்போது ஒரு படம் சொல்லுவாங்களே திருநாளம் போல் சிவாஜியும் பத்து பார்த்துன்னு சொல்லுவாங்க டைலாக் கொடுப்பேன் கரகாட்டக்காரங்கள எனக்கு எப்படின்னா பழனியில் குஷ்பியும் பரத்தையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அக்கா தம்பி பாசக்கார அக்கா பாசக்கார தம்பி ஒரு தம்பிக்காக இப்போலாம் சினிமாவுக்கு அனுப்புறதே பெரிய விஷயம் படம் பண்ண போகிறேன்னு அஜீயோன்றுவாங்க கதறிடுவாங்க ஐயோ என்ன என்ன ஆச்சு உனக்கு ஏன் படம் பண்ண போகிறேன் நல்லா தான் இருந்தேன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இன்றைக்கி தம்பிக்காக அக்கா சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்போ குஷ்பு பரத்து தான் பழனி மாதிரி இவங்க ஒரு வெற்றி தான் நம்ம நிறையா படம் பண்ணியிருக்கோம் இயக்குனர் கோபி பாலா அவர் ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன் இப்போது நம்ம ஒரு இரண்டு படம் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து எத்தனையும் மேடைக்கு போயிருக்கோம் நமக்கு எவ்வளோ கை தட்டினது இல்லை நமக்கு பேர சொல்லும்போது எவ்வளோ விசில் அடிச்சது இல்லை இது ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு மேடை கோவி பாலாவில் இப்போ விசில் பறக்குது இந்த சூழ்ச்சி பற்றி அப்புறம் எனக்கு சொல்லித்தாங்க எனக்கு நான் அடுத்த கோஷம் நான் வரும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி நான் கைதட்டோன்னா நான் விஷயம் வாங்கணும் எனக்கு ஆசை இருக்காதா நான் அடுத்த படம் பண்ணால் பத்தா விட எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஏங்கி போயிட்டேன் சார் மாஸ்டர் டேரக்டர் சொல்லுவோம்னு சொன்னார் நடிக்க தெரிஞ்சவங்கள படம் வச்சு பண்ணுறது ஈஸி நடிக்க தெரியாதவங்கள படம் வச்சு பண்ணுறது தான் கஷ்டம் பண்ணார் அதான் சொன்னீங்க தப்பு நடிக்க தெரிஞ்சவங்களை படம் வச்சு படம் தான் கஷ்டம் உயிர் போயிடும் உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு 
நல்லா நடிக்க தெரிஞ்சு நாலு பேரும் அடுத்து உங்க படத்தை அடுத்து அனுப்புனேன் அப்போ தெரியும் அது கஷ்டம் உங்களுக்கு நடிக்கவே தெரியாது உங்களை வச்சு படம் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஈஸி நம்ம சொல்கிறது அப்படியே நடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் நடிக்க தெரிஞ்சு உங்களை வச்சு பண்ணால் அப்போ தெரியும் கதை உங்களுக்கு நமக்கு நமக்கு டைரக்ஷன் வந்துவோம் அதனால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் படம் உங்களுக்கு தெரியல அனுப்புகிறேன் பத்து பேர் அனுப்புகிறேன் எடுத்துவோம் அடுத்து புருஷ பேசினார் ஹீரோ ஸ்ரீதர் அவர் தன்னடக்கம் உள்ள ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னார் அதில் ஹீரோ இல்லை இது வந்து நான் ஒரு ஹீரோவாக நான் அவர் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் நான் நான் திருப்பாச்சி படம் முடிஞ்ச முடிஞ்ச சில்லிஸுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்போ எங்கிட்ட பத்து பேர் கேட்டு எடுத்தாங்க அப்போ படத்தில் கேட்குறாங்க இந்த படம் எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க எப்படி அப்படின்ட்டு அப்போ நான் நான் சொன்னது சொல்லும் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அதை சொன்னேன் நான் அந்த படத்துக்கு டைரக்டர் இல்லை அப்படின்னு திருப்பாச்சுக்கு நான் டைரக்டர் இல்லை இன்னும் சொல்லுறீங்க அப்போ நான் அஸ்டன் டைரக்டர் தான் திருப்பாச்சிங்கிற ஒரு படத்து மூலியமாக நான் டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு பரிச்சு எழுதிட்டுருக்கேன் அஸ்டன் டைரக்டர் நான் பரிச்சு எழுதிட்டுருக்கேன் திருப்பாச்சி ஹிட் ஆச்சுன்னா நான் டைரக்டர் இல்லைன்னா அஸ்டன் டைரக்டர் லைக் இல்லை திருப்பி நான் வந்து பரணும் அதான் உண்மை நம்ம வந்து ஒரு சிலதெல்லாம் ஒரு டைரக்ஷன் வாய்ப்பு கிடைச்ச உடனே டைரக்டர் தலையில் ஏறி போகுது நான் டைரக்டர் அப்படின்னு மூலி எழுதிச்சுன்னா வேலைக்கு வரும் நம்ம பெரிய ஹீரோ அப்படின்னு வேலைக்கு வரும் மூலி எழுதிச்சுன்னா வேலைக்கு வரும் ஏற்கனவே ஒரு தொழில் இருங்க இந்த வேலையை பார்க்குறோம் நம்ம நான் இயக்குனர் அப்படின்னா அதே மாதிரி இயக்குனர் என்ன அப்போ அது வரும்போது கர்வம் வரும் கர்வம் ஆணம் வரும் ஆணம் வரும்போது அழு அறிவு மலிங்கி போகும் அது ஸ்ரீ சொல்லும்போது நல்லா சொன்னார் இந்த படம் வெட்டி அடைஞ்சிட்டா அது பெரிய ஹீரோ இப்போ ஹீரோவா பெரிய ஹீரோ ஆகிறதுக்கு இந்த படத்தில் அவர் தேர் வெளியிருக்கார் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிருக்கீங்க எங்கே பாஸ் ஆனீங்கன்னா இந்த ஹீரோ பந்தா வந்து நிற்கிற இல்லை நீங்கள் என்ன அவரு ஒரு அடக்கமா அது வேணும் அது அதுவே உங்களுக்கு பெரிய பெரிய குடும்பத்துறோம் இன்னைக்கு கூட மாஸ்டர் தான் ஹீரோ நினைக்கிறேன் பார்த்துட்டு தனக்கு கொடுத்த அவர் சொல்ற அவர் இந்த உணர்ச்சி வேகத்தில் இந்த தமிழ் எந்த அளவுக்கு நேச்சிருந்தா அது தொடர்ந்து ஒரு சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்போ சொல்ல சொல்ல எனக்குன்னா ஒரு தமிழனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்த இந்தி திணிப்புனா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நேரம் என்ன சொல்றாங்க இந்தி திருவிழா வெளியே போய் வேலை வைக்க முடியாது வெளிமாநிலத்து போக முடியாது வெளியில போய் இந்தி திருவிழா வெளியே வாழ முடியாது அப்படி சொல்றவங்கள ஒரு பெரிய ஆபத்து சொல்றேனா மாஸ்டர் இந்தி தெரியலன்னா தமிழ்நாட்டிலும் வாழ முடியாது கோர்ட்டில் போங்க யார் நிற்கிறா இந்திக்கார நிற்கிறான் ரயில்ஸில் போங்க யார் நிற்கிறா இந்திக்கார நிற்கிறான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போங்க யார் நிற்கிறாங்க தமிழ் நிற்கிறானா என்ட்ரஸ் இந்திக்கார தான் நிற்கிறான் தமிழ் இன்னும் நீங்கள் தமிழ் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்தி தெரிஞ்சா தான் தமிழ்நாட்டிலே வாழ வாழ முடிங்கிற சூழ்நிலை வந்துருச்சு அதுக்கு அதுக்கு என்ன தீர்வு இங்கே பிடிக்க வேணுமா இல்லை அவங்க விரட்டணுமா அப்போ அதான் பார்க்கணும்ப்பா ஒன்றும் இந்திய படிங்க இல்லை இந்தியக்காரனை இங்கே வந்து அப்புறப்படுத்துங்க ஏர்போர்ட்டு தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மாநிலத்தில் ஏர்போர்ட் இருக்கு நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட் மதுரை ஏர்போர்ட் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் திருச்சி என்ட்ரன்ஸில் ஒரு பாமரம் போகிறான் அவனுக்கு அவனுக்கு இங்கிலீஷும் தெரியாது ஹிந்தியும் தெரியாது அவன் என்னோட கேட்குறான் என்ட்ரன்ஸ் தமிழ் படம் பண்ணிட்டே குறைச்சி போகுது எங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆபத்து அங்கே இருக்கு நம்ம ஹிந்தி திருப்பி ஹிந்தி திருப்புனா தமிழ் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு யார் தமிழ் செத்துக்கிட்டு இருக்கு தமிழ் இங்கே த தமிழ்நாட்டில் தமிழை தமிழ் பேச முடியல நீ ஹிந்தி அப்புறம் ஹிந்தி பேசுகிற அப்புறம் புதிய பண்ண முடியல அயோக்கியத்தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு 
டிக்கெட் கார்டுனா ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு கொடுனா ஆதார் கார்டு இதில் பேசும்போது முடிக்கிறோம் இங்கிலீஷ் பேசும் முடிக்கிறோம் அப்புறம் இப்போ ஒன்று இருக்க நெட்டு இந்த கொரோனா டெஸ்ட்டுக்கு ஆ ஆமாம் அதை கேட்குறாங்க சார் ஒன்று ஆர்டிபிசிஆர்ட்டு என்ன சரி நம்மளுக்கு அது இப்படி எடுக்கணும் தமிழ் தான் மற்ற விலைக்கு உள்ளே போய் எடுத்துப்பா ஏப்பா நூறுரூவா கொடுத்தா கொடுப்பான் அப்படின் சொன்னால் போய் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் நான் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பேச முடியல எங்கே போனால் நம்ம தம தமிழ் சொல்கிறதுக்கு ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஹோட்டலில் இருந்து அது பெரிய அநியாயம் ஹோட்டலில் போய் உட்காடுறோம் நிற்கிறாங்க நமக்கு புரியல அது நாகரிகம் போச்சு என்ன சார் சார் என்ன சார் வேணும் எப்படி தான் தமிழ் எப்படி தமிழ் பண்பாடு எப்படி அப்போல்லாம் எந்த ஹோட்டல் போனாலும் சார் உட்காருங்க சார் தண்ணி வைப்பான் சார் என்ன சார் வேணும் இது பணிவு இருக்கும் ரோபமாக நிற்கிறேன் சார் அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு இன்னும் ரெண்டு பால் பேலன்ஸ் இருக்குது அது யோசிச்சுக்கலாம் நான் போயிட்டேன் இது கூப்பிட வேண்டியிருக்கு நல்ல யோசிச்சுங்க தமிழ்நாட்டில் பெரிய ஆபத்து இருக்கு நம்ம இந்தியா அழிவு நினச்சிட்டே இருக்கோம் தமிழ் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தமிழை காப்பாற்றுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்திய படிக்கிறோமா படிக்கலங்கிற முடிவு அப்புறம் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு கொ பக்கத்து வீட்டில் பெரிய என்ன ஐயோ பிரியாணி தட்டி விடு சிக்கன் சிக்ஸ் ஃபை தட்டி விடுங்க யோ நம்ம வீட்டில் குழந்த பட்னியாக கிடைக்கியா பாலுக்கு வக்கு இல்லையா நீ அடுத்த ஒரு பிரியாணியை போய் திங்க நான் அதை தடுக்க பார்க்குறேன் நம்ம குழந்தைய காப்பாற்றுங்கள அதுதான் நம்ம வீட்டு குழந்த தமிழுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் செத்து இருக்கு நீ இந்தியை பற்றி கொலைப்படுறதுனா அதை விட்டு பிரியாணி பற்றி கொலைப்படுற மாதிரி இன்றைக்கி சவாலாக சொல்கிறேன் ஒரு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு பசங்களில் தமிழ் பெற்றோருக்கு பிறந்த தமிழ் குழந்தைய கூப்பிட்டு ஒரு நாலு பேர் தமிழ் எழுதி சொல்லுவாங்க நாலு ஒரு ஒரு பக்கம் தமிழ் படிக்கிறதும் பார்ப்போம் தெரியாது சார் தனியார் ஸ்கூலில் எட்டாவது வரைக்கும் தமிழ் பாடம் இல்லை இந்தி விருப்ப பாடம் ஐயம் சொல்லும்போது எவ்வளோ கொதிக்கிறோம் நம்ம அது ஒரு அணி என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு நிறையா ஸ்கூலில் நம்ம தாய்மொழி தாய்மொழி விருப்ப பாடம் நம்ம தாய்மொழி விருப்ப பாடம் பார்த்தோம்மா நம்ம மொழி என விருந்தாளி மொழியா நம்ம தாய்மொழி கட்டாய படம் வரணும் தமிழ்நாட்டில் தனியார் ஸ்கூல்லேருந்து எல்லா ஸ்கூல்லையும் பசுமரம் தானி பாங்கில் அந்த 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 இளம் பருவத்தில் பதிவு படிக்கிறதா சாங்க பதிவாகும் அப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் படிச்சுக்கிட்டு எப்போ நாங்கள் தமிழ் படிக்கிறது அந்த குழந்தை எப்போ எப்போ பதிவாகும் அப்படியே இப்படி இந்த சூழல போச்சுன்னா தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தமிழ்நாட்டில் அழிஞ்சுவோம் பசுமரம் தானி மாதிரி நீங்கள் ஆரம்ப பள்ளியிலேயே எல்லா பள்ளிகளையும் தமிழ் கட்டாய படமாக்கணும் இது தமிழக அரசு கவனத்தில் கொள்ளணும் நீங்கள் இந்தி இந்தி எதுக்குள்ளேயே நான் கவனம் செலுத்த வேணாம் தயவு செய்து தமிழக அரசுக்கு ஒரு தமிழனா இந்த வேண்டுகோள் நீங்கள் லைசன்ஸ் கொடுத்து லைசன்ஸ் கொடுத்து தான் எல்லா ஸ்கூலும் நடக்குது நீங்கள் லைசன்ஸ் கட் பண்ணால் ஸ்கூல் நடக்காது அனைத்து பள்ளிகளிலும் தமிழ் கட்டாய படம் ஆக்கணும் ஏன் கட்டுப்படாது அரசு கையில் இருக்கு அரசு நினைச்சா இந்த ஒரு தமிழனுக்கு இன்னைக்கு இருக்கு இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த ஒரு பின்னடைவை சரி செய்ய முடியும் ஃபியூச்சர் ரொம்ப பாதிக்கும் ஃபியூச்சர் நான் சொல்றேன் இது இப்படியே போச்சுன்னா எதிர்காலத்தில் இதான் தமிழ் அழிவு ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம் தமிழன் தமிழோட குழந்தைகள் தமிழ் படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும் நான்லாம் ஒன்னாவதுலேயே ஆனா ஒன்று படித்தோம் இன்னைக்கு எட்டு ஒம்பதுலேயும் ஆனா ஒன்று தெரியல பசங்களுக்கு என்ன சார் குடும்பம் தமிழ்நாட்டில் இதை பற்றி கலை பிடிக்கலாம் இந்தி பற்றி கலை பிடிக்கலாம் நீங்கள் நான் இந்த இந்த ஹெலன் ஒரு இசை வெளியிட்டுக்குள்ளாக இருக்கலாம் அது வேறு எமோஷன் மாறி போச்சு அவங்க மாசினால தான் மாறி போச்சு ஏன்னா எனக்கு மாசினா அவர் தொடர்ந்து கத்துட்டே இருக்காங்க அது ஒரு சிலது பாமரம் இருக்கு அதனால எனக்கு
உலக தமிழ் சைவ பெருமக்கள் சங்கத்தின் சார்பிலே ஒரு தமிழ் பற்றாளனாக தமிழுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு இயக்குநராக அந்த உணர்வோடு செயல்படுகின்ற அருமை சகோதரர் பேரரசு அவர்களுடைய இந்த தமிழ் உணர்வு மென்மேலும் வளர வேண்டும் தமிழகத்திலே சைவமும் தமிழும் சிறந்தோங்க வேண்டும் என்று கூறி அவருடைய செயல்பாடை பாராட்டி உலக தமிழ் சைவ பெருமக்கள் சங்கத்தின் சார்பிலே பொன்னாடை போத்தி கௌரவிக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள்